కొయ్య దేవతలు అశేష భక్తులు అంతులేని విశ్వాసాలు కోయదొరల జోస్యాలు పొర్లుదండాలు శివసత్తుల పూనకాలు రంగుల గుడారాలు ఎడ్లబండ్ల పరుగులు కొత్త బెల్లం వాసనలు చెట్ల మందులు అదే అదో చిత్ర విచిత్రమైన ప్రపంచం దానికి వేదికే మేడారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని కుగ్రామమే మేడారం అక్కడ జరిగే సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర గిరిజనేతరుల్ని ఆకర్షిస్తూ మహాజాతరగా పేరొందింది ఈ జాతరకు దేశ విదేశీయులు భారీ సంఖ్యలో హాజరవుతున్నారు అక్కడి హుండీలో కనిపించే డాలర్లే అందుకు సాక్ష్యం జాతర సమయంలో ఏటూరు నాగారం అభయారణ్యం జనారణ్యంగా మారిపోతుంది ఏటా పెరుగుతున్న రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యటక ప్రదేశంగా తీర్చిదిద్దుతోంది మాఘశుద్ధ పౌర్ణమి రోజున మొదలై నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే ఈ జాతర ప్రతి రెండేళ్లకోసారి జరుగుతుంది ఈ ఏడాది జనవరి ముప్పై ఒకటి నుంచి ఫిబ్రవరి మూడు వరకు జరగనుంది జనవరి ముప్పై ఒకటిన సారలమ్మ గోవిందరాజులు పగిడిద్దరాజు గద్దెకు చేరుకోగా ఫిబ్రవరి ఒకటిన చిలుకల గుట్ట నుంచి సమ్మక్క గద్దెకు వస్తుంది రెండున భక్తులు అమ్మవార్లకు మొక్కులు చెల్లించుకుంటే మూడో తేదీన అంటే నాలుగో రోజున అధికారిక లాంఛనాలతో అమ్మలిద్దరూ తిరిగి వనప్రవేశం చేయడంతో మేడారం జాతర ముగుస్తుంది ఈ మహాఘట్టాలను వీక్షించేందుకు భక్తులు వేయకళ్లతో ఎదురు చూస్తుంటారు ఇప్పుడు ఈ చరిత్ర వెనుక ఉన్న రహస్యాలు చేదిద్దాం పదమూడో శతాబ్దంలో కాకతీయ రాజు ప్రతాపరుద్రుడిని ఎదిరించి గిరిజనుల పక్షాన పోరాడిన వీర వనితలే సమ్మక్క సారలమ్మలు వీళ్ళిద్దరూ తల్లి కూతుళ్లు వాళ్లను స్మరించుకుంటూ జరిగే ఈ జాతర ప్రతాపరుద్రుడి కాలం నుంచి జరుగుతుందనేది చారిత్రాత్మక కథనం ఆ కాలంలో మేడారం ప్రాంతాన్ని కాకతీయుల సామంతుడైన పగిడిద్ద రాజు పాలించేవాడు ఆయన భార్య సమ్మక్క సమ్మక్క పుట్టుక గురించి ఓ కథ ప్రచారంలో ఉంది మేడారానికి చెందిన కోయదరులు గోదావరి తీరంలోని అడవికి వేటకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడో పాప పులుల మధ్య ఆడుతూ కనిపించింది ఆ పాపను తీసుకొచ్చి మాఘశుద్ధ పౌర్ణమి రోజున సమ్మక్క అని పేరు పెట్టారు ఆమె గ్రామానికి వచ్చినప్పటి నుంచి అన్ని శుభాలు జరిగేవి పాముకాటుకి గురైన వాళ్లని తన మహిమతో బ్రతికించేది సంతానం లేని వారికి పిల్లలు పుట్టేవారు దాంతో ఆమెను అంతా వనదేవతగా భావించేవారు తర్వాతి కాలంలో ఆమెను పగిడిద్ద రాజు వివాహమాడగా ఆ దంపతులకు సారలమ్మ జంపన్న నాగులమ్మ అని ముగ్గురు సంతానం జన్మించారు అప్పట్లో కోయరాజులు కాకతీయులకు సామంతులుగా ఉండి మేడారం పరిగణాలను పాలించేవారు ఓసారి ఆ ప్రాంతం వరుసగా నాలుగేళ్లపాటు అనావృష్టికి గురైంది ప్రజలంతా కరువు కాటకాలతో అల్లాడుతున్నారు అయినప్పటికీ ప్రతాపరుద్రుడు పన్ను కట్టాల్సిందే అన్నాడు దాన్ని వ్యతిరేకించిన కోయుదరులపై యుద్ధం ప్రకటించాడు కాకతీయ సైన్యం ములుగు సమీపంలోని గోవిందరావుపేట మండలంలోని లక్నవరం సరస్సు దగ్గర స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని యుద్ధానికి దిగింది అప్పుడు పగిడిద్ద రాజు నాగులమ్మ సారలమ్మ అల్లుడు గోవిందరాజుతో కలిసి సైన్యాన్ని మేడారం దగ్గరున్న సంపెంగ వాగు దగ్గర నిలవరించి విరోచితంగా పోరాడి వీరమరణం పొందాడు సైనికుల చేతిలో చావడం ఇష్టం లేని కొడుకు జంపన్న సంపెంగ వాగులో దూకి ప్రాణత్యాగం చేశాడు అప్పటి నుంచి అది జంపన్న వాగుగా ప్రాచుర్యం పొందింది భార్యాబిడ్డలు మరణించారన్న వార్త విన్న సమ్మక్క అపరకాళిలా విరుచుకుపడింది ఈటలతో యుద్ధం చేసి సైన్యాన్ని పరుగులెత్తించింది ఓటమి తప్పదనుకున్న ఓ సైనికుడు ఆమెను దొంగచాటుగా బల్యంతో పొడిచినట్లు చెబుతారు అప్పుడు ఆమె గాయాలతో ఈశాన్యంలో ఉన్న చిలకలగుట్ట వైపునక వెళ్లి దాని చుట్టూ తిరిగి అదృశ్యమైంది కోయదొరలు ఆమె కోసం వెతకగా గుట్ట మీద ఓ నెమలి నారచెట్టు దగ్గరున్న పుట్ట దగ్గర ఓ కుంకుమ బరిన కనిపించింది అదే సమ్మక్క ఆనువాలుగా భావించి ఆమె కోసం ఎదురు చూస్తుండగా కుతంత్రాలతో సాధించిన రాజ్యం వీరబోధ్యం కాదని ఈ గడ్డపై పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి వీరుడుగానే రాజ్యాన్ని సంపాదించాలని ఆ స్థలంలో గద్దె కట్టించి రెండేళ్లకోసారి ఉత్సవం జరిపితే భక్తుల కోరికలు నెరవేరతాయని ఆకాశవాణి మాటలు వినిపించడంతో అవి సమ్మక్క మాటలుగా భావించి బరిణతో వెనిదిరిగారు యుద్ధనీతికి వ్యతిరేకంగా తన సైనికులు చేసిన తప్పిదాన్ని గ్రహించిన ప్రతాపరుద్రుడు కోయరాజ్యాన్ని తిరిగి వారికే ఇచ్చి సమ్మక్క భక్తుడిగా మారి ఈ జాతరను ప్రారంభించినట్లు నాటి శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది సమ్మక్కతో పాటు వీరోచితంగా పోరాడిన సారలమ్మకు మేడారానికి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో కన్నెపల్లి గ్రామంలో గుడి కట్టించి పూజించేవారు మేడారంలో సమ్మక్క జాతర ఉత్సవాలు వైభవంగా జరగడంతో పంతొమ్మిది వందల అరవై తర్వాత సారలమ్మకు కూడా ఆమె గద్దె పక్కనే గద్దెను నిర్మించారు అప్పట్నుంచి మేడారం జాతర సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరగా ప్రసిద్ధమైంది ఇప్పుడు జాతర ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం పది రోజుల ముందు నుంచే పూజలు మొదలుపెట్టి వేరువేరు ప్రాంతాల నుంచి దేవతామూర్తులను గద్దెల దగ్గరకు తీసుకురావడం ఈ జాతర ప్రత్యేకత వెదురుకర్ర కుంకుమబరణలే ఉత్సవమూర్తులు మొదటి రోజు సారలమ్మ ఆమె భర్త గోవిందరాజులు తండ్రి పగిడిద్ద రాజులు గద్దెలపైకి చేరుకుంటారు 
సారలమ్మను కన్నెపల్లి గ్రామం నుంచి మేళతాళాలతో ఆరుగురు పూజారులు ఊరేగింపుగా తీసుకువస్తారు ఆ సమయంలో కోరికలు కోరుకుంటూ సాష్టాంగ నమస్కారంతో పడుకుంటారు కొందరు భక్తులు అప్పుడు పూజారి వారిపై నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తారు దాంతో జీవితం ధన్యమైనదిగా భావిస్తారా భక్తులు జాతరకు రెండు రోజుల ముందే కొత్తగూడ మండలం పూనుగండ్లలోని మరో పూజారి బృందం పగిడిద్దరాజుతో బయలుదేరుతుంది సారలమ్మ భర్త గోవిందరాజులను ఏటూరు నాగారం ప్రాంతంలోని కొండాయి గ్రామం నుంచి కాక వంశస్థులు తీసుకురావడం ఆనవాయితీ చివరగా సమ్మక్కను కుంకుమబరినిగా భావించి చిలుకల గుట్టకు చెందిన కొక్కెర వంశస్థులు ఎలాంటి ఆర్భాటాలు లేకుండా తీసుకొచ్చి గద్దె మీద ప్రతిష్ఠిస్తారు వెదురు బొంగుతో చేసిన మెంటులో గిరిజనులు తయారు చేసిన కుంకుమ వేసి దాన్ని చిన్నపిల్లాడి నెత్తిన పెట్టి తీసుకువస్తారు ఆ సమయంలో అధికారిక లాంఛనాలతో గాల్లోకి తుపాకీని పది రౌండ్లు పేలుస్తూ సమ్మక్కను ఆహ్వానం పలుకుతారు ఆ సమయంలోనే కోరికలు కోరుకుంటే నెరవేరతాయని భక్తులు అమ్మను చూడటానికి పరుగులు పెడుతుంటారు దేవత రాకతో ఆ ప్రాంతం శివసత్తుల శివాలుతో దద్దరిల్లిపోతుంది బలులు మొదలవుతాయి తరువాతి రోజు అమ్మవారి గద్దెను దర్శించి బంగారం ధనవస్తు ఆభరణ కోడె రూపంలో మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు ఏమేమి మొక్కుబడులు ఉంటాయో చూద్దాం భక్తుల దృష్టిలో మేడారం సమస్త శుభాలకు వేదిక జంపన్న వాగులో స్నానాలు చేసి శరణాలు చెబుతూ వాగుకి పసుపు కుంకుమలతో పూజలు చేస్తారు కోరికలు తీరితే ఎడ్ల బండ్లు కట్టుకు వస్తామని అమ్మవారి రూపంలో వస్తామని ఒడి బియ్యం కొత్త బట్టలో పసుపు కుంకుమ కలిపిన బియ్యం పోసి వాటిల్లో ఎండిన కొబ్బరి కుడుకలు రెండు రవిక ముక్కలు రెండు పోకవక్కలు ఖర్జూరాలు వేసి నడుముకు కట్టుకుంటారు ఎదురు కోళ్లు కోళ్లను గాల్లోకి ఎగరేయడం గాజులు రవికలు సమర్పించడం లసిం దేవమ్మ మొక్కు గుర్రం ఆకారపు తొడుగును మొహానికి కట్టుకుని వచ్చి దాన్ని అమ్మకు సమర్పించడం నిలువెత్తు బంగారం సమర్పించుకుంటామని మొక్కుకుని అంతకు తూగే బెల్లానికి ఇంటి దగ్గరే పూజలు చేసి తీసుకురావడం మేకపోతులు కోళ్లు బలిలివ్వడం తల నీలాలివ్వడం కోడెను సమర్పించడం ఇలా రకరకాల మొక్కుబడులు చెల్లిస్తారు జాతరకు వెళ్లేదారిలో ములుగు దగ్గర గట్టమ్మ తల్లి దేవాలయం ఉంది ఈ యాత్ర సఫలం కావాలంటే ఈ అమ్మకు తప్పక దర్శించుకోవాల్సిందే అన్న నమ్మకంతో అక్కడ ఆగి వెళతారు మేడారం జాతరలోని ఆచారాలు సంప్రదాయాలన్నీ గిరిజన సంస్కృతిని పట్టిస్తాయి అయినప్పటికీ చెంచులు వడ్డెరలు కోయలు బిల్లులు సవరలు గోండులు వంటి గిరిజన తెగలతో పాటు హైదరాబాద్ ముంబై మహానగరాల నుంచి కులమత భేదం లేకుండా ఎందరో అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు దాంతో ఆ సమయంలో మేడారం మహానగరాన్ని తలపిస్తుంది ఏ ప్రాంతం వాళ్లైనా వరంగల్ నుంచి ములుగు గోవిందరావుపేట పస్రా మీదుగా లేదా ఏటూరు నాగారం తడ్వాయ్ ద్వారా మేడారానికి చేరుకోవచ్చు అవకాశం ఉంటే తెలంగాణ కుంభమేళాకు మీరూ వెళ్లిరండి ఈ వీడియో వీలైనంత మందికి షేర్ చేయండి సైనింగ్ ఆఫ్ వాసు తెలుగు ఫ్యాక్స్